in the market of Aix-les-Bains, a squad from the National Front's youth wing is trying to wake its compatriots up. Monsieur? Bonne journée. They are led by David Berton, a 25-year-old law student. Bonjour, monsieur. And their party is the most popular among young people in France. Though this stallholder isn't buying what it has to sell. On aime notre pays, monsieur, tout simplement. Il n'y a rien d'extrême à aimer son pays, monsieur. Aix is a sleepy spa retirement town on the edge of the Alps, full of pensioners who've tended to vote centre-right in the past. But the rights candidate is enmeshed in a corruption scandal. The socialist left lies in ruins after five years of Francois Hollande. So the usual suspects seem to be out of season this election season. And with 25% of French youth unemployed, support for the National Front has doubled among young people in five years. On le sait bien, la jeunesse, c'est ce que c'est que le flamand. La jeunesse veut toujours du changement, veut aussi une rupture avec un bilan actuel. Aujourd'hui, ça fait 40 ans d'une politique, une politique finalement de soumission progressive de la France et des institutions à la grande banque, au pouvoir de l'argent. Donc on a véritablement finalement cet objectif de se dire, bah non, on refuse cet état de fait, on refuse cette fatalité de nous dire que finalement le village global, le monde sans frontières, euh, la France qui ne fait qui doit, qui doit disparaître, la France dépassée, bah on refuse cet état de fait. If you thought these elderly voters would line up alongside him, then think again. Ah, pas du tout. No? No, I can't stand the National Front, this woman told us. Too many remember the racism and anti-Semitism of the party's past. So its makeover, including a new party emblem, the Blue Rose, doesn't quite wash. Though a professional clown known as Bozo told me Marine Le Pen's time had come. La souveraineté. Je veux... Comme en voilà. Angleterre. Voilà, exactement, exactement. Monsieur, mais le Brexit aujourd'hui, ça a eu une influence très importante oui, chez nous. Non, un le Brexit, voir. Donald Trump, ah, oui. ça montre vraiment qu'aujourd'hui dans le monde, aussi. il y a une volonté de... Et puis ah oui. C'est puis... les peuples qui se réveillent aujourd'hui, puis... vraiment. Over a lunch of local fare, which is countless forms of melted cheese, I'm struck by how their party has changed. True, this group is overwhelmingly male, but they speak of how the National Front has been decontaminated, and their leaders, like David, are studying for college degrees. Ils disent que les gens du Front National, c'est des gens au crâne rasé, des néo-nazis, des racistes, des gens fermés. Un peu, vous savez, cette caricature des gens dans les campagnes complètement fermés, qui vivent entre eux, cloisonnés. Bah, regardez les gens du Front National, qui, qui sont ces gens du Front National hein C'est des gens du quotidien, c'est des ouvriers, des salariés, des chômeurs, des étudiants, des gens du quotidien, des gens qui vivent le réel. Donc voilà, hein, je crois qu'il faut simplement voir avec ses yeux, et non pas voir avec le sorte de miroir défor déformant d'alouette des médias. And it's always surprising when any proud Frenchman confesses to admiring the UK. On porte un toast à la perfide Albion, le citoyen britannique qui sort de l'Union européenne. Santé à vous et bravo. On vous suit bientôt dans quelques mois. Thank you. I hadn't expected such a warm welcome, but clearly Brexit has changed things, and terrorism has shifted France's political center of gravity to the right. I'm taken to watch this stunt on a bridge over the A43 motorway. Like everything they do, it's filmed for social media. No party uses it more effectively than the National Front. They tell me they're not fascists, just patriots, that this is their best ever chance of seizing presidential power. Though judging by the less polite signals coming from some of the cars, many are still not convinced. And that is largely because of the party's vehement opposition to immigration. At the group's office, we're told they want to preserve France's heritage from before the 1789 revolution, cutting immigrant arrivals to just 10,000 people a year. On n'a tout à fait rien à voir contre elle, mais reconnaître. Attends, je suis chez moi, je paye des impôts, nan, nan, et au final, euh, toutes les aides vont euh, à des autres populations qui vont travailler à ma place. Moi, je ne trouve pas de travail. In the corner, there's a book by the National Front's founder, Jean-Marie Le Pen, looking disconcertingly like Donald Trump. 
and this evening Le Pen's granddaughter, Marion, is the controversial speaker at this rally in Aix-les-Bains. She's the star turn of her party's youth movement, an MP at the age of just 27. But speaking without a microphone because somebody has sabotaged the sound system. The organizers blame a rogue technician, possibly in cahoots with France's oldest trades union, which is angrily demonstrating outside. It's fascinating to see that these people who se disent incarnés euh, la démocratie, l'ouverture sur le monde, la démocratie, etc., sont les premiers à user de violence et à user justement de tout, euh, de tout ce qu'il y a de pire. Hein. Et ils sont prêts, en fait, finalement, les vrais fascistes, c'est eux. C'est eux les vrais fascistes. Oui. David can't resist taunting his left-wing critics. But the irony is that there's barely a shred of difference between his economic policy and theirs, which amounts to protectionist state control. What is different is the xenophobia. Once the microphone's fixed, Marion Maréchal Le Pen says France is threatened by a wave of Muslim immigration. Qui peuple aujourd'hui certaines de nos banlieues et qui vous l'aurez constaté porte la barbe, fait le Ramadan, mais porte également des Nike. And she paints their biggest rival, Emmanuel Macron, as a poster child of the business class global elite, who see France as a cultureless void where people can come and go whenever they want. Le fameux Emmanuel Macron. Emmanuel. The clown from the market has turned up for what has turned out to be a fresh faced elegy for the disappearing land of Marie Curie and Voltaire. And even if the polls suggest only one-fifth of French voters want to leave the euro, Le Pen believes her aunt will prove the pollsters wrong. The Brexit is for us a formidable occasion to demonstrate that it is possible to sortir de ce système, that it is possible to evolve with its sovereignty, and that it is possible to win, surtout en vert et contre tout. But come Brexit, come Trump, is que your aunt peut gagner vraiment? Because que tous les sondages dit non. Oui. Euh, les sondages annonçaient aussi la victoire, euh, le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, annonçaient aussi la défaite de Trump et la brillante victoire d'Hillary Clinton. Euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, le Front National s'inscrit dans une lame de fond mondiale. Ça veut dire que nous avons un grand mouvement euh, patriote de souveraineté euh, qui est en train d'émerger dans le monde et en particulier en Europe. We used to be described as extremists, she told me because we talked about things others weren't ready to discuss. Now they are talking about them, she said, and you can't call us extremists anymore. <laughs>